Greetings in the name of our Lord Jesus Christ. Kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Excited po ako and I hope you are also excited because for today, napakaganda po ang ating paksa. Patungkol po ito sa inyong mga kabataan. Kaya ang pamagat ng ating pong aralin sa araw po na ito is Youth Leader of Tomorrow. Sabi nga po ng ating pambansang bayani, si Dr. Jose Rizal. And I quote, The youth is the hope of our future. Tunayin po na kayo bilang mga kabataan ay pag-asa ng bayan. Kayo po ang mga susunod sa yapak ng ating mga kasalukuyang mga leader. Kayo po ang mga susunod ng mga teachers. Kayo ang mga susunod ng mga doktor at mga susunod ng mga leaders ng ating bansa. Ako po si Brother Edward ang makakasama po ninyo at sama-sama po nating tuklasin kung ano ang mga dapat nating gawin upang ang bagay ni ito ay maging realidad sa ating mga buhay. Samahan niyo po ako sa maikling panalangin. Dakila naming Diyos, maraming salamat po sa araw po na ito that we can study about this topic. It will help us and it will inspire us, O Lord Jesus, para sa ganon ay maging maunlad at maging matagumpay ang aming mga buhay bilang mga kabataan. Manguna ka at magharis po sa aming talakayin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan Jesus. Amen and Amen. Alam po, I would like to start this with my favorite verse in the Bible. Actually, ito po ang kauna-unahang pumong na memorize and it's so close into my heart. Itong verse po na ito, pinanghahawakan ko po ito sa aking buhay. Sabi po niya in Jeremiah 29 verse 11, For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Ikaw at ako may mga plano sa buhay. Pero alam niyo ba, na higit sino man, ang pinakamagandang plano ay ang plano ng Panginoon na pagbubutihin ng inyong mga buhay, na hindi ka mapahamak at alayan ka ng pag-asa sa iyong buhay. Kaya naman, ang ating pag-aaralan sa oras po na ito ay talawang bagay, personal development and talent development. Why development? Because it speaks about growth and progress or advance. Development is not for broken people. It is for people who want a better life. If you want to have a better life, that this is the perfect and right topic for you. When you know better, you do better. So sa araw po na ito, uunahin na po nating pag-aralan yung personal development. For us to study this, meron po tayong acronym. So you are young people, so yung acronym po natin is youth. Always remember that word, youth. Let us start with letter Y. Young people must avoid drugs, illegal sex, gambling, cigarette smoking, and drunkenness. Ito po ay mga bagay na sumisira sa buhay ng mga kabataan. According to the Dangerous Drug Board, isa sa bawat dalawang naggagamit ng droga, eh inamin nila na sila ay they start na gumamit ng droga nung sila po ay 15 hanggang 19 years old lamang. So, napakaaga, murang edad, nalululong na po sa masamang bisyo. And according to National Institute of Drug Abuse, one on four student in 12th grade experiment with illegal drugs. In the survey conducted by the University of the Philippines in 2018, 60% of Filipino youth today are drinking alcoholic beverages between the ages of 13 to 21 years old. Napakalaking porsyento po niyan. Nakakabahala po ang bagay na ito. And according to the World Health Organization in the Philippines, a total of 14.5% of students are current tobacco smoker. Ito po ay malaking problema na kinakaharap hindi lamang ng ating bansa, kundi sa maraming mga pamilya at maraming mga estudyante. So kinakailangan po natin mga kabataan na maging aware sa bagay na ito. Kinakailangan natin itong tigilan 
Bakit po? It will ruin our life. Yung mga pangarap natin sa buhay, malabong mangyari yun sa atin. Bakit? Kasi unang-unang dinadamage po nito, ay eh, nagkakaroon tayo ng mga mental issue. And the worst thing na nagagawa po nila, dahil po sa gumagamit sila ng droga, is nakakapag-suicide po sila because of depression and anxiety. At hindi lamang po yan, mas dumadami ang mga violence. Nagkakaroon sila ng mga bad behavior. At dahil doon, nakakagawa po sila ng krimen. Alam po ninyo, isa po ako sa mga witness ng ganitong bagay. As a missionary, kami po ay nagkakandak din po ng mga Bible study and prayer meeting. At isa po dito yung DSWD. Sa isang correctional facility po nila, or yung tinatawag po nating rehabilitation center, e doon po kami pumupunta para magbigay ng Bible study. Ako po ay nagulat dahil may dalawa doong kabataan na kagawa po ng krimen. Sila po ay nakapag -rape. And you know what? Kung sino po yung kanilang mismong nagahasa, yung kanilang lola, yung kanilang grandmother. At sinabi po niya na nagawa po nila yon because they were the influence of drugs. Wala nga talagang mangyayaring matino ang isang tao kapag siya po ay nasa impluensya ng droga. Nakakabahala, nakakatakot ang bagay na ito. Ay uneducated. Why? Hindi po nila natapos ang kanilang pag-aaral dahil po sila ay nalulong sa mga masasamang bisyo, pagiinom at paninigarilyo na agang nabubuntis. This is one of the worst effect of drug addiction and other vices. Dahil po sa impluensya ng masasamang mga barkada, nabubuntis ng maaga. Pinagsisisihan po nila yan. Why? Because they are not ready para magkapamilya. Hindi handa para magkaroon ng sariling mga anak. Kasi mismo sa sarili po nila, hindi nila mapangalagaan. Ito po ay nangyayari sa mga panahon na ito. So what is our solution? We should say no to drugs and intentionally na huwag tayo talagang gumamit sa mga drugs. If somebody will invite you na, makapag, na mag drugs ka, mag-experiment ka, alam mo na ngayon yung cause and effect, sabihin mo, no, I will not use drugs. No boyfriend and girlfriend yet. Huwag ka muna makipag-boyfriend. Tapusin mo ang pag-aaral mo. You should know your priority. You should Think wisely. Yung mga iba, sinasabi nila, bakikipag-boyfriend ako kasi inspiration ko po. Haba, bakit hindi mo gawing inspirasyon yung magulang mo? Yung iyong mismong mga pangarap sa buhay, yun ang motivation mo, yun yung inspiration mo. Hindi yung boyfriend and girlfriend. Kasi alam ninyo, kapag nakipag-boyfriend or nakipag-girlfriend, maaaring makagawa kayo ng isang bagay na pagsisisihan po ninyo. Isang oras, 15 minutes nga lang eh, or less, na pwede kayong na makakamali kayo, pagsisisihan nyo for the rest of your life. So, we must select our friends. Yung mga mabubuting kaibigan, hindi po tayo i-influensyahan na gumawa ng masama. Nagkakaunawaan, that is letter Y. Now, let's proceed to our second letter. Letter O, Obtain and finish your studies, which is your permanent asset to have a brighter future. You must set priority in your your life. That should be your number one objective, di ba? Yung makapagtapos ka ng pag-aaral. Kasi nga, ito po yung permanent asset po natin. Isang bagay na hindi po mananakaw sa atin. Sabi nga po niya, Education is the only investment that can never be stolen from its owner. Ito lamang yung kayamanan na hindi po pwedeng nakawin sa atin o kunin sa atin. Yung meron kang diploma, meron kang pinag-aralan sa iyong buhay. Marami kang nag-gain ng mga wisdom, na knowledge sa inyong eskwelahan na magagamit mo for your future. Okay? So now, letter U. United with your parents' plan for your own good and benefits. Nyo mga kabataan, ang ating pung mga magulang ay may magandang plano sa buhay natin. At yung plano na yan ay hindi para ipahamak ka. Yung plano na yan ay para sa ikabubuti mo. 
Minsan sa atin mga kabataan, nagkwe-question tayo, nagagalit tayo sa mga magulang natin. Bakit mo ako pinapakialaman, mama? I'm 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 adult. Ako po ay binata na, ako ay dalaga na, wag mo na po akong pakialaman. At minsan, hindi natin maintindihan kung bakit sila nagiging istrikto sa atin. Sabihin natin, masyado naman akong nasasakal, masyado mo naman akong masyado naman niyo akong iniistriktuhan. Wala na ba akong kalayaan? Maiintindihan niyo 'yan kapag kayo ay nakapagtapos na ng pag-aaral. Kapag kayo ay naging matagumpay na, pasasalamatan mo yung mga magulang mo na naging istrikto sa iyo. Sabi nga po niya in Ephesians chapter 6 verses 1 to 3, Children, obey your parent in the Lord, for this is right. Honor your father and your mother, which is the first commandment, with a promise, so that it may be well with you, and that you may live long on the earth. Wow, beautiful. Napakaganda po ng message ni Lord. Na kung tayo ay mag-obey, irerespeto natin ang ating mga bagulang, merong pangako, you will live a long and fulfilled life. Is that clear to us? Kung gusto mo yun mangyari, simple, obey and respect them. Unite, remember that, unite to their plan because it is for your good. This is for your own benefit. Letter T, trust yourself to find a good job after finishing college. Maraming mga kabataan, pagkatapos makapag-aral, nawawalan ng pag-asa. Kesyo sila po ay na-fail sa kanilang board exam or sa, sa bar exam po nila, eh parang wala na silang, wala nang kapag-apag-asa. Sila po ay pumunta sa isang kumpanya, nagpasa po ng mga resume po nila, eh hindi po sila natanggap, parang iisipin nila sa sarili nila, eh wala, wala, hindi ako matatanggap. Ganito na lang yung buhay ko. Isa akong bigo. No, you should not think that way. Kundi magkaroon ka ng guts, sabihin mo sa sarili mo, may magandang plano ang Panginoon sa akin. Huwag mong isara yung pagkakataon sa iyo. There is always an opportunity for us kapag tayo po ay magpupursige at hindi tayo mawawalan ng pag-asa. Our future is in our hands. Our lives are what we choose to make them. So if you want to have a good future, you must to decide now. Gawin mo na ngayon yan. Ba? Magpursigi ka ngayon para sa ganun, pagdating ng araw, you will, di ba? You will tell to yourself na, good job, good job. Good. And lastly, letter H, health is wealth. Have a strong body and attain your goal. Magkaroon ka ng malusog na pangangatawan dahil sabi nga nila, health is wealth. At kapag ikaw ay malusog, malakas ang iyong pangangatawaan, you are mentally healthy, you are is physically healthy, you will attain your goal in life. Magiging productive po tayo. Yung mga binabanggit ko kanina na ating pong mga dapat gawin, po, magagawa po natin kapag tayo po ay malakas at malusog. Ano po yung mga practical way para sa ganun eh maging flexible po tayo, maging strong po tayo, lagi po tayong on the go at hindi po tayo nagkakasakit para mag-attain po natin yung ating mga goal. Okay, this is some practical way. We must to eat vegetables and more fruits. Hindi tayo magkakain ng mga junk foods kasi ang mga junk foods makakasira yan sa ating pong pangangatawan. Proper nutrition, vegetables, and fruits. Okay? Grains. Yan ang mga kinakain natin. And of course, we must to drink water at least eight glasses a day. At kapag layo po'y nagpapawis, beyond, mas marami pang mga water. We must to exercise. Dapat lagi tayong nag-e-exercise. Alam nyo, marami mga kabataan ngayon ang nagiging obese na po. Bakit? Dahil po, wala ng physical activities. Ang kanilang laro, mobile legend na lang. Diba? Anong gumagalaw doon? Daliri lang, oh. At saka yung, yung bibig, kakamura, ah, hindi pwede, hindi po maganda yon Okay? Get enough sleep. May panahon para maglaro, may panahon para matulog. At kumplituhin po natin at least 8 hours per night. Okay? And we must to get some fresh air and sunlight. Okay? Yung sunlight, vitamin D yan, mga kabataan. Diba? Libre yan. Okay. We, hindi tayo dapat pumupunta sa mga polluted place, kundi pumupunta tayo sa mga clean surrounding. 
para hindi tayo dapuan ng anumang virus o anumang sakit. Nagkakaunawaan po tayo. Uh, those are some practical way. And there are many more. The point here is this, kinakailangan maging malusog po tayo para sa ganon, mas magiging productive po tayo sa ating mga buhay. Yan yung unang topic po natin of how to develop our personal life. That is a holistic way of developing ourselves. Okay? Now, let's proceed to our second lesson. Talent development. Exciting po tong topic na ito. Siguro sa inyo, eh, marami sa inyo yung nanonood po ng Pilipinas Got Talent or America's Got Talent, Britain Got Talent o anumang mga talent shows na yan. Or, uh, I'm also a fan of this because, you know, uh, talagang naaamaze lang ako, namamangha ako sa, sa gagaling ng mga tao. ba diba? May mga magician, may mga singer, may mga dancer, at iba't iba pa na talagang napapamangha po tayo. Pero ikaw at ako ay talagang nilikha ng Diyos na may kanya-kanyang mga abilidad. Sabi po niyan ni Ben Carson, It is my belief that God gave us all gifts special abilities that we have the privilege of developing to help us serve Him and humanity. May kanya-kanya tayong talento para magamit po natin, para paglilingkod natin sa Diyos, at para mapaglingkuran po natin ang ating kapwa. Wow! Now, kung kanina yung ating pong acronym is YOUTH, sa ating personal development now dahil po talent development ang ating pag-uusapan yung acronym po natin is the word talent okay always remember that word talent okay what is the first letter letter T what is that stand for talent must develop in early years to be used in generating work and income in the future Tunay po na ating pong mga talento na ibinigay sa atin, ipinagkatiwala sa atin, ay magagamit po natin yan para sa ating mga future na trabaho at magkaroon po tayo ng income. Ilan sa inyo magaling magluto? At dahil sa galing mong pagluto, yun yung talent mo, maaring ikaw po yung magiging mahusay ng chef. Diba? Uh, magkakaroon ka ng sarili mong restaurant o kaya ikaw naman eh, uh, magluluto sa mga royal family o kaya sa mga five stars hotel hindi natin alam ang talent mo naman eh, marunong ka mag-drawing dahil sa tawin mong mag-drawing malang araw ikaw magiging architect o kaya magiging inhinyero yan. O kaya naman, dahil sa galing mong mag-design, eh, maaari kang magiging isang fashion designer. O kaya naman, interior decorator. ba? Diba? O kaya naman, ikaw eh, mahusay sa mga music. Yan. Alam ko, marami yan. Marami sa magaling kumanta. Eh, magagamit mo yan in the near future. O kaya, dancing. Maaaring ikaw po eh, papasok in the field of entertainment. Okay? Maaaring gamitin po natin yan sa ating future for our income. Nagkakaunawaan po tayo. That's letter T. Now, letter A. Accept defeat or failure but always stand up until you succeed. Hindi lahat ng panahon tayo po ay panalo. There are times na tayo po ay nafe-fail, bumabagsak, natatalo. Pero hindi ibig sabihin na kapag natalo ka once, eh magiging failure ka na. No! Magiging stepping stone po natin yan. Yung ating mga mistakes, yung ating mga failure, magiging learnings po sa atin yan para mas lalo pang magprosige at para mas lalo pang magpatuloy sa buhay po natin. Hindi dapat yung maging hindrance, kundi motivation po natin yon, inspiration po natin, di ba? Para magpatuloy pa sa buhay. Yan. Sabi nga po ng kanta ni, ni, ni Freddy Aguilar, ang nagwawagi ay hindi umaayaw at ang umaayaw ay hindi nagwawagi. Yan. Dapat, sige lang, pag nadapa ka, bumangon ka. Yan. Tatuloy lang ng buhay. Alam po ninyo, isa sa mga inspiration ko po tungkol sa uh, topic na ito is si Sir Edmund Hillary. Si Sir Edmund Hiller is the first person na nakatakyat po ng Mount Everest. Mount Everest is the tallest mountain in the whole world. Wow! At ito po yung unang taong nakakyat po dito. Pero alam niyo nung unang 
attempt niya na umakyat ng Mount Everest, hindi naman siya nakapag-akyat eh, na-failed siya doon. Yung mga tao were so excited, no? yung, yung mga media, kinukuhanan na siya, kasi ito yung kauna-unahan na, 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 na maka-akyat ng Mount Everest eh. Pero na-fail po siya. Hinarap niya yung mga tao. Pero after niya hinarap yung mga tao, yung media, yung crowd, hinarap po niya yung Mount Everest. At ito po yung kanyang sinabi. I will come again and conquer you because as mountain, you can grow. But as human, I can. Oh, hindi ka na. Mataas ka nga. Pero hindi ka natataas pa. Pero ako... I can still grow. And next time na ako'y aakit sa'yo, I will conquer you. That should be our spirit. That should be the kind of confidence that we have. Mga kabataan, na tayo po bilang mga kabataan, eh, huwag tayo pong susuko agad-agad. ba? Diba? Laban lang, kapatid. There is always an opportunity, open opportunity for us para magtagumpay. Sa buhay. Letter L, love your talent with passion and enjoy what you are doing. Tama po yan, na kung ano man ang ginagawa natin sa buhay po natin, ano man yung mga talent na meron tayo, dapat ini-embrace natin yan, dapat minamahal natin yan. O halimbawa, kung ikaw, the near future, magiging isang doktor, dapat ninamahal mo yung ginagawa mo. Nandoon yung passion mo. Kapag may mga, may, may, may mga pasyente ka, hindi yung, ay nako, nakakapagod na, ayoko na nitong ginagawa ko. Hindi yung ganun. Okay, pag may mga estudyante ka, dapat minamahal mo, tininatrato mo yung mga estudyante bilang iyong mga anak. Nandoon yung passion. Kapag ikaw, musician, dapat nandoon yung pagmamahal mo sa ginagawa mo. Mas nagiging masaya, mas magiging maganda yung outcome niya. Pero kapag ikaw naglalamya ka, o kaya ikaw parang wala ka ng gana sa ginagawa mo, alam mo, baka hindi yun yung passion mo. Hindi talaga yun yung talent mo. And what should you do? Explore. And if you will find your talent, you must to love it. And passionately do it. Diba? Para sa ganon, makakatulong ka sa ibang tao. Okay? Yan yung tinatawag po natin, love your talent. Now, letter E. Empower your character by being respectful, obedient, generous, and humble, and with discipline. Yan yung dapat nating gagawin. Hindi lang dapat na-develop yung ating talent, but at the same time, na-develop din po yung ating mga character. How? By being respectful. Respect our parent. How? By being obedient to them. Respectful ka, hindi mo sila minumura. E, di ba, ino-honor mo sila bilang mga magulang mo as the head of their family. Dapat sila yung nasusunod, hindi ikaw. We cannot change the situation. No matter what, ikaw ay kanilang anak at sila magulang mo. Minerespeto mo yung mga, bag, mga teacher mo. How? Listening to them while they are teaching Or dapat kung ano man ang pinapagawa nila sa atin Mga activities, ginagawa po natin Pinapasa po natin on right time Pinepresepto natin yung school reg regulation po natin diba? May mga iba't ibang regulation dyan Umas We must obey with respect okay? And of course, being generous Always remember this We are being blessed by God And tayo bilang pinagpapala niya, we should also be a channel of blessing or network of blessing to other people. Maging pagpapala ka din sa iba. ba? Diba? Sabi nga sa kasabihan, it is better to give than to receive. Hindi po tayo lugi kapag tayo po nagiging generous. Kasi our God will generously bless us as well if we are being generous to other people. Nagkakaunawaan and humble. Mahirap gawin to kasi alam niyo maraming mga kabataan ngayon sobra ng ma-pride. No, don't help me. I can manage it. No. <laughs> Wag mo na gawin 'yan. We should always recognize the help of other people, mas lalo, lalong lalo na po yung mga magulang natin. O yung mga kaibigan, mga classmate po natin, yung ating mga elders, dapat kung ano man mga advice nila, humble tayo na pakinggan sila. And humble to also recognize your mistakes. Marami naman sa atin, eh, talagang maninindigan. Eh. Hindi, ako yung tama. Ikaw yung mali. Hindi ganun. ba? Diba? Eh, maging humble tayo na aminin na ako po yung nagkabali and humble to say sorry. Hindi mo na gagawin yan sa susunod.
and discipline. Marami ngayon mga kabatahan, naku wala na pong disiplina. Maging sa hapagkainan, kapag nandoon yung buong pamilya, nandoon yung cellphone, boy lang, hindi na nagkwekwentuhan, hindi na nakikipag-participate. May mga family gathering, parang wala siya doon, may sariling mundo. Hindi ganon. Tapat nandoon yung disiplina natin. Kapag oras na kapag kakain, kakain. Discipline. ba? Diba? That is a time for you to be with your family, fellowship with your family. Nakakaunawaan po tayo, discipline. Sabi po nga sa 1 Timothy chapter 4 verse 12, Let no one despise your youth, but see the believers an example in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. Wow! Kayo bilang mga kapatahan should set an example to many kung papaano mamuhay ng may good values and good character. And letter N, never give up on your goal and pray for help and guidance. No retreat, no surrender. No give it up on your dream. Always be hopeful because God will help you. How? Prayer. Sa pamamagitan ng pananalangin. Remember this, we can't do anything apart from the enabling and empowerment of God. It's only by His grace and help na tayo po makakamit po natin yung mga mitiin natin sa mga buhay natin. Kaya nga, ang sabi po niya in James chapter 1, verse 5, If any of you lack wisdom, you should ask God, who give generously to all without finding fault, and it will be given to you. Kapag ikaw hihingi ng God, kay God ng wisdom, He will generously give it to you. Wow! What a wonderful assurance for us as young people that God will never fail us if we will come to Him, if we will pray to Jesus. That's why in letter T, trust Jesus as your Lord and Savior. Sabi nga niya sa Proverbs chapter 3, verse 5 to 7, Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make your path straight. Dami na pong mga tao ngayon ang napapariwara sa buhay. Nawawalan ng landas sa buhay. Nawawalan ng direction sa buhay. Why? Because I did it my way. <laughs> Yan yung lagi nilang ginagawa. No, ang gawin po natin, gawin po natin yung pamamaraan ng Diyos by trusting Him and Him alone, mga kabataan. Why Jesus? Because Jesus loves you. He will sustain all your needs. Because Jesus cared for you and He even saved you from the penalty of sin. Yes, totoo yan mga kabataan. Mahal ka ng Diyos at ayaw niyang kanya, ikaw ay mapariwara. Gusto niya na mabigyan ka ng mabuting buhay, buhay na kasiyasiya. Sabi po nga ni Blaise Pascal, There is a God shaped vacuum in the heart of every man which cannot be filled by any created being but only God, the Creator made known through Jesus. May puwang sa ating mga puso na tanging si Jesus lamang ang pwedeng magpuno. Hindi pwedeng punan ng material na bagay, hindi pwedeng punan ng sino mang tao, kundi pwede lamang punan ni Jesus. Si Jesus ang kailangan natin mga kabataan. That's why as our conclusion, we must give importance to our Christian responsibility like praying, reading the Bible, and sharing the good news for the Lord Jesus gave us His spiritual wisdom to be able to accomplish our goal in life. Amen for that. If you want to have a good and better life, mga kabataan, we must open our heart and receive Him as our personal Savior. At i-offer natin ang buhay natin sa Kanya. Isuko natin ang ating buhay sa Kanya. And let Him be the leader, be the Savior, and be the King of your life. If that is your decision, I want you to close your eyes for a moment. And ipagpanalangin natin ang panalangin ng ito ng pagtanggap kay Jesus. Lord and Heavenly Father, Salamat po sa amin pong mga napag-aralan sa oras po na ito. Dalangin po namin, Panginoon, na anuman po ang mga napag-aralan po namin 
ito po'y aming tumimo sa aming pong mga buhay. Salamat po dahil nakilala po namin kayo bilang Panginoon at tagapagligtas ng aming mga buhay. Kaya Panginoon, binubuksan po namin ang aming pong mga puso sa oras po na ito. Iniinbitahan po namin kayo, manahan ka Jesus sa aming mga buhay. Simula sa araw po na ito, kayo na po ang magiging Panginoon, kayo na po ang magiging tagapagligtas ng aking buhay. Isinusuko po namin ang lahat-lahat sa inyo, ang aming pag-aaral, ang aming pong mga future o oh God. Ipinagkakatiwala po namin because we know that you have a great plan to each and every one. We thank you, Lord, and we bless your mighty name. For this is all our prayer in Jesus' name. Amen and Amen. Maraming salamat po mga kabataan sa inyong pagsama sa akin. And sana po, i-share din nyo po itong video na ito sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kaklase, sa inyong pamilya. Just copy the link and share it to any social media platform na meron po kayo. It would be a great help to us para mas marami pang mga kabataan ang matututo. We also invite you to please watch yung iba nating mga videos, mga modules na ginawa po ng ACF na makikita po ninyo dito sa aming YouTube channel. Please watch also those things that will help you give wisdom to your family. Maraming salamat and I hope to see you next time. God bless you. 